வணக்கம் இது சித்ரா பாலா எழுதிய நீ என் தேவதை நாவல் நீங்கள் பார்த்தும் கேட்டும் கொண்டிருப்பது தமிழ் அரட்டை இந்த சேனலுக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னு விரும்புனீங்கன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நன்றி பகுதி ஆறு வீட்டில் அவளை பார்த்தவுடன் பயந்து விட்டார் காயத்ரி என்னடா ராஜா ஒரு மாதிரி இருக்கே என்று பதறிப்போய் வீட்டுக்குள் நுழைந்த ஸ்வேதாவின் கழுத்தில் கை வைத்து பார்த்தார் காயத்ரி உடம்பு கூட சுடவில்லையே என்னடா ஆச்சு என்று கவலையுடன் வினவ உச் ஒன்னுமில்லம்மா என்று அம்மாவின் கையை விலக்கி சோபாவில் தொப்பென்று அமர்ந்தாள் இல்லை என்னவோ இருக்கு ஒரு நாளும் நீ இந்த மாதிரி இருந்ததில்லை ஆபீஸிலே ஏதும் சண்டை கிண்டை போட்டியா என்று சண்டை போடுகிற பெண் ஸ்வேதா இல்லை என்று தெரிந்தும் கேட்டார் காயத்ரி அம்மா பதில் சொல்லுகிறவரை விடமாட்டார் என்று புரிந்து லேசாக தலைவலி என்று முணுமுணுத்தாள் நிஜமாகவே அவளுக்கு தலைவலிக்க துவங்கியிருந்தது இரு சுட சுட காபி கொண்டு வரேன் உடனே வழி பறந்துடும் என்று கூறி சமையலறைக்கு பறந்தார் காயத்ரி என்ன ஸ்வேதி திடீர்னு தலைவலி ஒரு நாளும் தலைவலி நீ சொல்லி நான் கேட்டதில்லை முகம் கூட பார்க்க சரியா இல்லை டாக்டர்கிட்ட போகலாமா எதுக்கும் செக் பண்ணிடலாம் என்று நிஜமான கரிசனத்தோடு கேட்டாள் ஷைலஜா டாக்டர் எல்லாம் வேண்டாம் ஆஃபீஸில் நிறைய வேலை ஃப்ரீ டைமே இல்லை அதனால் லேசாக வலிக்குது கொஞ்சம் ஓய்வு எடுத்தா சரியாயிடும் அண்ணி என்று மெதுவாக முணுமுணுத்து விட்டு தன்னுடைய அறைக்குள் சென்ற ஸ்வேதா அண்ணி தன்னை வித்தியாசமாக பார்ப்பதை அறிந்து கொள்ளவில்லை ஸ்வேதாவிற்கு அடுத்து வந்த நாளெல்லாம் ஜேசிகா யாராக இருக்கும் என்ற சிந்தனையிலேயே கரைந்தது அது தனக்கு தேவையற்ற வேலை என்று புரிந்ததும் அதிலேயே செலவிட்டாள் அன்று விடுமுறை நாள் என்பதால் ஸ்வேதா வீட்டில் ஒருவரும் அலுவலகம் செல்லவில்லை இன்று இரவு ஹோட்டலில் சாப்பிடலாமா காயத்ரி உனக்கு வசதி எப்படி எல்லோரும் சேர்ந்து வெளியில் போய் ரொம்ப நாளாயிடுச்சு இல்லை என்ன போகலாமா என்று முத்துசாமி அதிசயத்திலும் அதிசயமாக குடும்பத்தோடு வெளியில் செல்ல தயாராக இருக்க காயத்ரியும் சந்தோஷத்தோடு தன்னுடைய சம்மதத்தை சொன்னார் ஹெய் ஜாலி எல்லோரும் சேர்ந்தா எந்த ஹோட்டல் போலாம்னா என்று வசந்தை கேட்ட ஸ்வேதா பதிலை எதிர்பாராமல் கண்மூடி யோசித்து பின் பார்க் ஷரட்டன் போகலாம் சரிதானேப்பா என்று உற்சாகமாக மொழிந்தாள் எனக்கும் சம்மதம் என்று பெருவிரலை உயர்த்தி காட்டினார் முத்துசுவாமி ஸ்வேதாவிற்கிணையாக ஏழு மணிக்கெல்லாம் வீட்டிலிருந்து கிளம்பிவிட்டார்கள் ஸ்வேதா வெள்ளை நிற சேலையில் சிவப்பு நூலால் பின்னல் வேலை செய்து அழகுபடுத்தப்பட்ட கிரேப் சேலையிலும் பொருத்தமான சிவப்பு நிற ரவிக்கை சிவப்பு நிற கழுத்தணி காதணி என்று அழகு மயிலாக இருந்தாள் வழியில் ஷாப்பிங் முடித்துவிட்டு ஹோட்டலுக்கு இரவு சாப்பாட்டிற்காக நுழைவதற்கு நேரம் சரியாக இருந்தது கும்மாளமாக அரட்டை அடித்து சாப்பிட்டு கொண்டிருந்த ஸ்வேதாவின் சந்தோஷம் ஹோட்டல் அறையில் நுழைந்த கிஷோரையும் கூட இருந்த வெளிநாட்டு காரியையும் பார்த்த கணத்தில் உஸ் சென்று சுத்தமாக வடிந்தது ரசித்து அறிந்திய உணவு தொண்டைக்குழியிலிருந்து உள்ளே இறங்க மறுத்தது அதற்குள் முத்துசாமியும் கிஷோரை பார்த்து விட்டார் கிஷோர் என்று கையசைத்து கூப்பிட்டார் சட்டென்று திரும்பி பார்த்தான் கிஷோர் முத்துசாமியை பார்த்தவுடன் அங்கிருந்தபடி சிரித்து கையசைத்தவன் பிறகு நடந்து அவர்கள் அருகே வந்து நின்றான் எல்லோருக்கும் பொதுவாக அலோ சொன்னான் காயத்ரி அவனை கப் என்று பிடித்து கொண்டார் என்ன கிஷோர் வீட்டுக்கு வரமாட்டேன் என்கிறாய் அன்னைக்கு விருந்தாளிகளோடு விருந்தாளியா வந்து ஒரு இருபத்தி ஐந்து நிமிடம் கூட வீட்டிலே தங்கவில்லை ஏனப்பா வந்தால் என்ன என்று கேட்க கட்டாயம் ஒரு நாள் வருவேன் ஆண்டி என்று தலையை லேசாக சரித்து சொன்னான் விழிகள் வெறுமையான சுவேதாவின் விழிகளை சந்தித்தன ஒரு வினாடி நிலைத்து பின் சடார் என்று திரும்பின இவர்கள் பேசின வரையில் இன்முகத்துடன் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த அந்த வெளிநாட்டுக்காரியை அறிமுகம் செய்து வைத்தான் இவள் ஜேசிகா என்னுடைய தோழி இந்தியாவை சுற்றி பார்க்க அழைத்திருந்தேன் என்று இவன் சொல்ல அந்த ஜேசிகா ஒவ்வொருவருக்கும் கை கொடுத்தாள் ஸ்வேதாவை அறிமுகப்படுத்துகையில் மட்டும் ஜேசிகா அவளை பார்த்து விட்டு பின் நிமிர்ந்து கிஷோரை பார்த்து கண் சிமிட்டியது போல இருந்தது ஸ்வேதாவிற்கு பிறகு அவர்கள் இருவரும் விடைபெற்று தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்த மேஜைக்கு சென்றார்கள் ஜேசிகா உரிமையுடன் அவன் கையை பற்றி நடந்ததை பார்த்து ஸ்வேதா காரணமே புரியாமல் ஆத்திரப்பட்டாள் வெட்கம் கெட்ட பெண் நான்கு பேர் பார்வையில் ஆடவனின் கைப்பிடித்து கொண்டு செல்கிறாளே இவளெல்லாம் ஒரு பெண்ணா வேண்டுமென்றே தேவையில்லாத தவறே இல்லாத ஒன்றை பற்றி ஆராய்ந்து அந்த வெளிநாட்டுக்காரியை பற்றி தப்பு தப்பாக நினைத்தாள் ஏன் வர வர ரொம்ப மோசமாகிறேன் நான் மோசமானவளா என்று அவளுக்கு சந்தேகம் தோன்ற ஆரம்பித்தது கோண புத்தி உடனேயே இருப்பதாக செயல்படுவதாக தோன்றியது ஸ்வேதாவிற்கு அத்தே அத்தே என்று மணி அவளை உடுக்கும்போதுதான் அவள் தன்னிலை பெற்றாள் என்ன என்று தன்னை அடக்கியபடி கேட்டாள் எனக்கு இரண்டு ஐஸ்கிரீம் வேணும் நீங்க சரின்னு சொன்னாத்தான் வாங்கி தருவாங்க பிளீஸ் அத்தை இரண்டு சரியா என்று ரகசியமாக அவளிடம் மோதினான் அவனுக்கும் ம் கொட்டினாள் ஸ்வேதா என்றுமில்லாத திருநாளாக இன்று போய் ஏன் ஹோட்டலுக்கு சாப்பிட வந்தோம் என்று நொந்தாள் அவனுக்கு வேறு ஹோட்டல் கிடைக்கவில்லையா அந்த ஜேசிகாவை அழைத்து வந்து அவள் முன்னே அழட்டணுமா என்று இருந்தது சிக்கன் வைக்கட்டுமா என்று அண்ணி கேட்கவும் இன்னும் தான் சாப்பிடாமல் உட்கார்ந்து இருப்பதை உணர்ந்து கடமைக்காக வாயில
ஒரு பெண்ணை தொடாமல் நடக்க தெரியாதோ அவனுக்கு புத்தி இல்லாதவன் எவன் எக்கேடு கெட்டாலும் எனக்கு என்ன வந்தது என்று ஒருபுறம் நினைத்தாலும் மறுபுறம் மீண்டும் மீண்டும் அவனை பற்றியே சிந்தித்தது அவளுடைய பேதை மனம் பிறகு வந்த நாட்கள் அமைதியாக கழிந்தன ஜேசிகா வெறும் தோழியா இல்லை வேறு எதுவுமா என்று சந்தேகம் அடிக்கடி துளைக்கத் துவங்கியது என்னவாக இருந்தாலும் என்னை அதை பாதிக்கப் போவதில்லை என்று மனப்பாடம் போல தனக்குள்ளேயே உருபோட்டுக் கொண்டே இருந்தாள் அந்த பெண் வாழ்க்கையோடு விளையாடிடாதடா புருவத்தை சுருக்கி வார்த்தையில் தீவிரத்துடன் சொன்னார் சிவராஜ் என்னப்பா நீங்களும் புரிஞ்சிக்காமல் விவரம் இல்லாதவர் போல் பேசிக்கிட்டு இல்லைடா ஏதோ கல்யாணம் ஒப்பந்தம்ங்கிற என்னாலேயே ஜீரணிக்க முடியல இங்கே வளர்ற பொண்ணுங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியாதுப்பா இதெல்லாம் நத்திங் டாடி அங்கே ரொம்ப சகஜம் நீங்கள் இவ்வளவு சீரியஸாக நினைப்பீங்கன்னு தெரிஞ்சால் சொல்லி இருக்கவே மாட்டேன் உன்னுடைய வெளிநாட்டு மோகம் உன்னை இவ்வளவு தூரத்திற்கு மாற்றியிருக்கும்னு நான் நினைச்சே பார்க்கலை என்று அவர் குரலில் வருத்தம் இருந்தது இதை விடுங்கப்பா நீங்கள் அவங்க வீட்டில் சீக்கிரம் போய் பேசுங்க இந்த முறை அமெரிக்கா போகும்போது அவளையும் சேர்த்து கூட்டிக்கிட்டு போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன்ப்பா தாய் மண்ணில் பற்றுள்ள இந்த பெண் இதுக்கு சம்மதிக்கணுமே அவகிட்ட வெளிநாட்டுக்கு போகணுங்கிற எண்ணம் துளி கூட கிடையாது இப்போ நீ வேற ஏதோ செய்தி சொல்கிற என்னால் ஒன்றும் தீர்மானமாக சொல்ல முடியல கல்யாணமான எல்லாம் சரியாகிடும் நீங்கள் அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்களேன்ப்பா நினைத்ததையை சாதித்தவனுக்கு இது ஒரு பெரும் கஷ்டமாகவே படவில்லை போன வருஷம் கூட நீ இவ்வளவு தீவிரமாக இருந்த மாதிரி இல்லையே அப்போ நீ சென்னைக்கு குட்பை சொல்லியாச்சா புலம்பல் குரலில் சிவராஜன் எனக்கு இந்த ஊர் வேண்டாம்ப்பா உறுதியான குரலில் கிஷோர் இதற்கெல்லாம் எத்தனை தூரம் அந்த பெண் சம்மதிப்பாள் எனக்கு புரியவில்லை அதற்குள் கீதா டிஃபன் தட்டுகளோடு வர தன் மகன் தன்னிடம் சொன்ன செய்தியை அவளிடம் கலந்து கொள்ள மனமில்லாமல் வேறு விஷயத்தை ஆரம்பித்தார் அவரின் அத்தனை சொத்திற்கும் வாரிசானவன் தன் தொழிலை மேற்கொண்டு தொடர்ந்து மேம்படுத்தி வளருவான் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தவர் திடீரென்று வெளிநாட்டிற்கு அவன் வேலைக்கு போக போகிறேன் என்ற போதே சொல்ல முடியாத சங்கடம் ஏற்பட்டது அங்கு சென்றதும் நன்கு பழகியதும் மீண்டும் சென்னைக்கு வருவதில் அவனுக்கு சுவாரஸ்யம் குறைந்து போனது அவருக்கு நன்கு புரிந்துதான் இருந்தது ஆனால் அங்கு குடியுரிமை பெருமளவுக்கு உத்வேகமாக இருப்பான் என்று அவர் எண்ணி பார்க்கவில்லை ஒப்பந்த கல்யாணம் அமெரிக்காவில் பிறந்த ஒருத்தியை அந்த நாட்டின் குடியுரிமைக்காக வெறும் மனவேட்டில் பதிக்கப்பட்ட கல்யாணம் ஜேசிகா நல்ல தோழி என்கிறான் சுவேதாவிடம் காதல் என்கிறான் குழம்பினார் அவர் அந்த ஒப்பந்த கல்யாணத்திற்கு விவாகரத்தையும் பெறுவதற்கு உரிய வேலைகளையும் ஏற்பாடு செய்துவிட்டுத்தான் மகன் அமெரிக்காவிலிருந்து திரும்பியிருக்கிறான் என்ற விஷயமும் அறிந்தார் அன்று பஸ் நிறுத்தத்தில் இறங்கி அலுவலகத்தை நோக்கி நடந்தவள் தன் பெயரை சொல்லி யாரோ கூப்பிடுவதை உணர்ந்து திரும்பினாள் சுவேதா ஹலோ ரஜு என்று தன்னுடன் வேலை பார்ப்பவளை பார்த்து சிநேகபூர்வமாக புன்னகைத்தாள் என்னப்பா இப்பெல்லாம் உன்னை பார்க்கவே முடியறதில்லை அக்கௌண்ட்ஸ் பிரிவு பக்கமே வர்றதில்லை அப்புறம் எப்படி இருக்கின்றாய் நம்ம சின்னப்பா சூப்பர் இல்லை என்று கண்சுமிட்டி ரஜு பேசவும் இங்கேயும் இவன் பேச்சுதானா என்று ஓய்ந்து போன சுவேதா பேச்சை மாற்றும் முயற்சிக்காக நீட்டி அவளுடைய கையை பிடித்து ரேகை பார்த்தாள் ரஜு நீ பல வெளிநாடுகளுக்கு பயணிப்பதற்கு நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்கு கட்டாயம் போவாய் உன்னுடைய ரேகை அப்படித்தான் சொல்லுகிறது என்றாள் நிஜம்மா என்று கண்கள் விரிய நம்பிக்கையற்று கேட்ட ரஜிக்கு நம்பிக்கையுட்டும் வகையில் இங்கே பார் இதோ இந்த பள்ளத்திலிருந்து மேட்டுக்கு ஏறுகின்ற ரேகை பக்கத்தில் நட்சத்திர அமைப்பு இருக்கு இது எல்லோருக்கும் அமைஞ்சிடுறதில்லை இது இருந்தால் வெளிநாட்டு பயணம் கைகூடும் என்று அடித்து பேசினாள் சுவேதா எனக்கு எப்போவுமே வெளிநாடுகளை சுற்றி பார்க்கணும் என்று மோகம் உண்டு தேங்க்ஸ் சுவேதி தேங்க்ஸ் எவ்வளவு சந்தோஷமாயிருக்கு தெரியுமா என்று குஷியாக பேசினாள் ரஜு சுவேதாவிடம் விடை பெற்று படியேறினாள் இவளுக்கு கைரேகை பார்க்க தெரியும் என்ற விஷயம் அலுவலகம் முழுவதும் காட்டுத்தீ போல பரவியது அப்பப்பா மனிதர்கள் இந்த ஜோசியத்திற்கு எப்படி அடிமைகளாகி விட்டார்கள் மத்தியானம் கேன்டீனில் இருந்து சாப்பிட்டு விட்டு தன்னுடைய அறைக்குள் நுழைந்தவுடன் கும்பலாக அவளுடன் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் சிரித்தபடி வருவதை கண்டவுடன் இவளும் கண்களால் சிரித்தபடி என்ன விஷயம் என்று கேட்டாள் என்ன சுவேதா நீங்க இவ்வளவு நாள் உங்களுக்கு கைரேகை பார்க்க தெரியும் என்கிற விஷயத்தை சொல்லவே இல்லை எங்கு கற்றுக்கிட்டீங்க என்று கேட்ட ராதாகிருஷ்ணனை லலிதா அடக்கினாள் என்ன சார் நீங்கள் இந்த கேள்வியெல்லாம் அப்புறமா மெதுவாக கேட்கலாம் சுவேதா எனக்கு முதல்ல பார்த்து பலன் சொல்லேன் என்று அவளிடம் உள்ளங்கையை விரித்து காட்டினாள் அதற்குள் சுவேதா மேஜையின் மீது வசதியாக உட்கார்ந்து கண்களில் குறும்பு கொப்பளிக்க லலிதாவின் கையை தன்னுடைய கரங்களில் பிடித்து ஒரு பூதக்கண்ணாடி இருந்தால் வசதியாக இருக்கும் ம் பரவாயில்லை சமாளித்துக் கொள்கிறேன் யார் நான் கைரேகை பார்ப்பேன் என்று சொன்னது ரஜியா பயங்கரமான பொண்ணா இருப்பா போல இன்னைக்கு காலையில தான் அவளுக்கு சும்மா விளையாட்டுக்கு ஏதோ சொன்னேன் அதுக்குள்ள இந்த மூன்று மணி நேரத்துக்குள்ளே ஆபீஸ் முழுவதும் பரப்பி இருக்கான் அவள் பெருமைக்குரியவள் தான் என்று கிண்டல் அடித்தாள் சீக்கிரம் பாரு சுவேதா என்று பத்மினி குரல் கொடுத்தாள் அடுத்து எனக்கு பார்க்கணும் 
அப்போ பத்மினிக்கு அப்புறம் எனக்கு பார்க்கணும் என்று ராதாகிருஷ்ணன் குரல் கொடுத்தார் பிறகு ராமன் பிரியா ராவ் வெங்கட் என்று ஒருவருக்கொருவர் நான் நீ என்று சொல்லி கொண்டார்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நன்றாக ஊன்றி பார்த்து பலன் சொன்னால் சுவேதா ராதாகிருஷ்ணனுக்கு ஜோசிய பிரகாரம் இரண்டு பெண்டாட்டி என்று அவள் குறி சொல்ல ஆளாளுக்கு அவனை தூண்டி துருவி ஆர்ப்பாட்டம் செய்து அவனை உண்டு இல்லை என்றாக்கி விட்டார்கள் ம் அடுத்து யாருக்கு பார்க்கணும் கை நீட்டுங்க என்று சொன்னபடி துப்பட்டாவை நீவிவிட்டவள் பின் தன் முன்னால் நீண்டி இருந்த ஆண்கரத்தை ஏந்தி ஊன்றி பார்த்தாள் அறையிலிருந்து ஒவ்வொருவராக மெதுவாக நழுவி வெளிச்செல்வதை அவள் உணரவே இல்லை அவள் ஏந்தி இருக்கும் கரத்தின் சொந்தக்காரன் தன்னை விழுங்கி விடுவது போல் பார்ப்பதையும் அவள் அறியவில்லை கைரேகை பார்ப்பதில் ஒன்றி போயிருந்த ஸ்வேதா வா பொய் சொல்லாமல் சொல்லுங்க கட்டாயம் உங்களுக்கு ஒரு காதலி இருக்கணும் சரியா என்று கேட்டுவிட்டு மீண்டும் ரேகையை அழுத்தி பார்த்தாள் பதில் வராததை கண்டு என்ன ஒன்றும் சொல் என்றபடி நிமிர்ந்து பார்த்தவள் எதிரில் கிஷோர் நிற்பதை பார்த்தவுடன் மின்சாரம் தாக்கியது போல வெலவளத்து போனாள் இவன் எப்பொழுது வந்தான் இவனுக்கா நான் கைரேகை பார்த்தேன் என்று நம்ப முடியாமல் பெரிய அழகிய கண்களை மேலும் விரித்தபடி மலங்க மலங்க விழித்தாள் ஸ்வேதா அவனோ மெதுவாக தன்னுடைய கையை விலக்கி கொண்டான் பின் இரு கைகளையும் பேன் பாக்கெட்டுக்குள் விட்டவன் அவளை ஊன்றி பார்த்தான் நீ சும்மா கைரேகை பார்க்க தெரியும் என்று கதை விடுகிறாய் என்று நினைத்தேன் என்று சொல்லி நிறுத்திவிட்டு பிறகு வா ஒண்டர்ஃபுல் என்ற ஆச்சரியம் காட்டினான் ஒரு கையை பேன் பாக்கெட்டிலிருந்து எடுத்து தன் நெஞ்சில் வைத்து இதோ இங்கே ஒரு பெண் ரொம்ப வருஷமாய் இருக்கிறாள் என்று அவன் சொன்னபோது அவன் கண்களில் பிரகாசத்தை கண்டு மலைத்தாள் ஸ்வேதா கூடுவே ஸ்வேதாவிற்கு பயங்கர எரிச்சலும் வந்தது தன்னருகில் நின்றிருந்தவனை நச் நச்சென்று குத்த வேண்டும் போல வேகம் பிறந்தது ஓ ஜேசிகாவின் விஷயம் அப்படியா என்று பொறாமையில் நெஞ்சு வெடித்தது காதலித்தவளை கைப்பிடிக்கும் நோக்கம் உண்டா அல்லது சும்மா நேர போக்கிற்காகவா என்று மீண்டும் வேண்டும் என்றே எரிச்சலில் கேட்டும் வைத்தாள் சில்லி கல்யாணம் என்று எனக்கு நடந்தால் அது அவளுடன் தான் என்று சொல்லி நிறுத்திவிட்டு பின் நான் சொல்லுவது உனக்கு கிண்டலாகவா தெரியுது சுவேதா உனக்கு காதலின் தீவிரம் புரியாது என்றவன் பேச்சை அத்துடன் நிறுத்தி அவளை பார்த்தான் அவன் விழிகளில் மினுக்கென்று தோன்றி மறைந்த ஒளியின் காரணம் புரியாமல் அவள் முழிக்க அவன் சடார் என்று வெளியேறினான் இவ்வளவு நாளும் இவ்வளவு நேரமும் தோன்றாத ஆவேசம் அப்போது அந்த நிமிடத்தில் தோன்றியது அழகாக வளர்ந்து பாதுகாத்து வைத்திருந்த நகங்களை ஏதோ ஒரு வேகத்தில் பீத்து பீத்து எரிந்தாள் வயிற்றை பிரட்டியது அவளுக்கு தலை பாரமாக கனத்தது மூச்சு விடவும் சிரமமாக இருந்தது நகர்ந்து நாற்காலியில் உட்கார்ந்தவளுக்கு பிறகு தாளவில்லை இத்தனை நாளும் தன்னிடத்திலேயே தனக்கு தெரியாமலேயே அவள் ஒழித்து வைத்திருந்த இரகசியம் எதிர்பாராத தருணத்தில் மலராமல் உடைந்து சிதறியது அவளுக்கு மிகுந்த அதிர்ச்சியை தந்தது உள்ளத்திலிருந்து விம்மல் வெடித்தது எப்படி எப்பொழுதிருந்து அவனை நேசிக்கத் தொடங்கினேன் என்று கேள்விகள் பல அவளை துளைத்தது கிஷோர் கிஷோர் என்று அவளுடைய உடம்பிலிருந்து ஒவ்வொரு நரம்பும் துடித்தது ஜேசிகாவுடன் அவன் சென்றபோது பொறாமையால் மனசு குமைந்ததன் காரணம் நன்றாக இப்பொழுது புரிந்து போனது மாலையில் அவள் வீட்டிற்கு சென்றபோது யாரும் அவளுடைய நிலையை கவனிக்கவில்லை இரவில் படுக்கையில் படுத்தவளுக்கு அதுவரை அடக்கி வைத்திருந்த கண்ணீர் கண்களிலிருந்து தாரை தாரையாக வழிந்தது ஒரு தலை காதலை மையமாக வைத்து வந்திருந்த ஒரு கதை புத்தகத்தை படித்துவிட்டு அவள் எப்படி கிண்டல் அடித்திருக்கின்றாள் சுதாவிடம் என்ன ஒரு கிற்குத்தனம் ஒரு தலை காதலாம் மண்ணாங்கட்டியாம் சி இது எப்படி சாத்தியம் தான் காதலிப்பவன் வேறு ஒரு பெண்ணை காதலிப்பதை உணர்ந்து தன்னுடைய காதலை வெளிப்படுத்தாமல் அவனுடைய நினைவிலேயே வாழ்ந்து முடிக்கின்றாளாம் எவ்வளவு முட்டாள்தனமான செய்கை என்று அவள் தான் அன்று எவ்வளவு பெரிய பிரசங்கம் அடித்தாள் இப்பொழுது நானும் அந்த சூழலில் சிக்கிவிட்டேனா என்று நம்ப முடியாமல் விம்பினாள் தான் ஒரு பாலும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுவிட்டதாக எண்ணி நொந்தாள் எதனால் தனக்கு அவனிடம் ஈர்ப்பு ஏற்பட்டது என்று யோசித்து யோசித்து பார்த்தாள் ஆனால் ஒரு அலாதியான பிரியம் ஏற்பட்டு போனது என்பதை மறுக்க முடியவில்லை என் நினைவுகளில் எண்ணங்களில் நாயகனாக அவன் எண்ணில் நொடிப்பொழுதும் விலகாமல் இருக்கின்றானே அவன் நினைவில் நான் இமைப்பொழுதாவது இருக்க மாட்டேனா என ஏங்கி போனாள் ஸ்வேதா தன்னை பற்றி கண்டுபிடித்த இரகசியத்தை யாரும் அறியாமல் ஒழித்து வைப்பதில் மிகவும் கவனமாக இருந்தாள் ஸ்வேதா உள்ளுக்குள் அவள் இலக இலக வெளியில் இறுகி தெரிந்தாள் எங்கே வாய் சொல்லாத வார்த்தையை விழிஜாடை காட்டி பேசிவிடுமோ என்ற பயத்தில் அவன் முகம் பார்ப்பதையே தவிர்த்தாள் அவள் இந்த போக்கினால் அவன் முகம் இருகுவதும் கலவரப்படுவதும் அவள் அறியவில்லை பகுதி ஆறு நிறைவுற்றது நன்றி வணக்கம்